Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Uma satisfação mais uma semana estar junto nessa Casa de Leis, para que a gente possa discutir, trocar ideias, avaliar e sempre seguir em frente. Meu discurso aqui é rápido, presidente. Só gostaria de agradecer a todos os deputados e as autoridades que estiveram presentes hoje em uma audiência pública que fizemos através da, Cien... da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na qual eu estou presidente. Agradecer também as pessoas que estiveram presentes, alunos, professores, população em geral. Tenho certeza que essa discussão foi muito proveitosa e foi muito prudente, deputado Requião, para que a gente possa fazer, sim, o debate de todas as questões que estão aqui nessa casa. Então, agradecer este embate que teve hoje, muito saudável. Tivemos a presença de vários deputados, a autoria do Ricardo Arruda, também do Felipe Franschini, tivemos é, e ouvimos, inclusive chegamos até o final da audiência, o que muitos acreditavam que não aconteceria. Mas, por ser um tema polêmico, importante que a audiência também pudesse ser realizada, é a última comissão, depois ela vem para plenário. Seria isso e gostaria de encerrar deixando uma situação que eu me preocupo, pelo menos, porque, pelo, pelo menos na nossa região, deputados, eu soube que retornou, eu não sei as outras regiões do Estado do Paraná como é, ou como está, mas eu me preocupo com relação ao radar móvel. Aquele secador né, que muitos conhecem, e que acaba contribuindo com a questão das multas deliberadas. Eu entendo que é importante ter, mas também é bom decidir a forma que isso pode é, colocar em prática essa situação. Vimos que teve uma deliberação do governo federal com relação à proibição, à retirada de radares fixos, e me preocupa o retorno, pelo menos da minha região, região sul, o retorno dos radares móveis, porque é ali que para todos os motoristas num patamar só. Se o motorista está alcoolizado, vai levar a mesma multa daquele que não está, apenas por estar em uma situação que é utilizando seu veículo em uma velocidade maior do que permitido. Se for um carro roubado, se for um traficante vai ter a mesma penalidade que um cidadão, que muitas vezes está ali distraído, acaba levando a mesma multa. Então, eu chamo a atenção porque é importante também nós termos o trabalho da polícia de abordagem. Eu sou muito mais favorável à abordagem do que o radar móvel, que acaba tendo essa diferenciação dos bons e dos maus motoristas efetivamente, tá certo? Fica aqui o meu registro. Muito obrigado a todos.